എല്ലാവർക്കും എന്റെ വിനീത പ്രണാമം സ്ത്രീ വിശ്വ വാസ്തുവിദ്യ എന്ന എളിയ ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും വിനീതമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രിയരെ ഈ അദ്ദേഹത്തിൽ വാസ്തുദോഷങ്ങൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഈ അദ്ദേഹത്തിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഒരിക്കൽ എന്റെ ഭാര്യയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈശാനയിൽ അതായത് വടക്ക് കിഴക്ക് ദിശയിൽ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന വാട്ടർ ടാങ്ക് അവിടെയുള്ളവർക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ അൻപത്തിയഞ്ച് വയസ്സിനിടയിൽ അവർക്ക് പാരലിസിസ് അസുഖം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞത് പണ്ടത്തെ ചെറ്റക്കുടിയിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഈ അസുഖം ഉണ്ടാകിയത് എങ്ങനെയെന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു യഥാർത്ഥത്തിൽ വാസ്തുദോഷങ്ങൾ കാരണം മാത്രമാണ് ഈ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നല്ല പറഞ്ഞത് വാസ്തുദോഷങ്ങൾ കാരണവും ഈ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചില വീടുകൾ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അവർക്ക് ഒരാൾക്ക് അസുഖം വന്നാൽ അടുത്ത വേറൊരാൾക്ക് പിന്നെ വേറൊരാൾക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അസുഖം ഉണ്ടാകും ഒരിക്കലും കാശ് സമ്പാദിച്ചു വെക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഈ അസുഖങ്ങൾ കാരണം ഇതിന് കാരണം ചില ചിലർ പറയുന്നത് മുകളിലുള്ള ആളാണ് മുകളിലുള്ള ആള് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ദ്രോഹിക്കാനോ നമുക്ക് സഹായിക്കാനോ വരുന്നില്ല നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മളെ ദ്രോഹിക്കുന്നതും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതും ഈ പ്രകൃതി ശക്തി തന്നെയാണ് ദൈവം ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പ്രകൃതിയിൽ തന്നെയാണ് ദൈവം പ്രകൃതിയാണ് ദൈവം ഈ പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് വാസ്തുശാസ്ത്രം ഈ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ഈ പഞ്ചതത്വങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രകൃതിയെയും മനുഷ്യരെയും അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യനുണ്ടാക്കുന്ന ഭവനങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ വാസ്തുപുരുഷ മണ്ഡലവും മനുഷ്യ ശരീരം പോലെ തന്നെയാണ് ഭവന നിർമ്മാണം എന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വാസ്തുപുരുഷ മണ്ഡലം എന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകും മേൽപ്പറഞ്ഞ പഞ്ചഭൂത തത്വങ്ങളും വാസ്തുപുരുഷ മണ്ഡലത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന അസന്തുലനാവസ്ഥ കാരണമുണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങളെയാണ് വാസ്തുദോഷങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ദോഷങ്ങൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഈ അദ്ദേഹത്തിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പായി ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക സബ്സ്ക്രൈബർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ചാനലിലൂടെ രഹസ്യ അറിവുകളും കൂടുന്നതായിരിക്കും ഈ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഹസ്തരേഖ വിജ്ഞാനവും സത്യസന്ധമായ യഥാർത്ഥ വാസ്തുവിദ്യ രഹസ്യങ്ങളും സനാതന ധർമ്മത്തിലെ സാധന ഉപാസന മന്ത്ര രഹസ്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിലൂടെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഒരു ധനികനായ ആൾ അദ്ദേഹം വീട് മാറി രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ കടക്കാരനായി ദരിദ്രനായി മാറി എന്താണ് ആ രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അവർക്ക് സംഭവിച്ചത് നിങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ വീടിൽ പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഉത്തരം ലഭിക്കും അതുപോലെ ഏതെല്ലാം കാരണങ്ങളാണ് നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഈ അദ്ദേഹത്തിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സാധാരണ കാലാവസ്ഥ മാറ്റം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പനി ചുമ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ അസുഖങ്ങളെ പറ്റിയല്ല ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് സമ്പാദിച്ച് വെക്കാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ മാറി മാറി അസുഖങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിക്കുക തീർച്ചയായും മനസ്സിലാക്കുക അത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഭവനത്തിലെ ദോഷം കാരണമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും മനസ്സിലാക്കുക അതെ കഴിഞ്ഞ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൽ ഒരു ഒരു കഴമ്പരി ഒരു ചോദ്യം വന്നു ആ ചോദ്യത്തിന്റെ മൂല്യം ഇതാണ് വാടക വീട്ടിലും വാസദോഷങ്ങൾ അനുഭവ വാടകക്കാർ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നാണ് അതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു വാടകയ്ക്ക് കാർ എടുത്ത് നമ്മൾ ഓടി ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെന്തെങ്കിലും ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയാൽ അതിനെന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റിയാൽ ആ കാറ് ഓടിക്കുന്ന ആളിനാണോ അതോ കാർ ഉടമസ്ഥനാണോ അതിന് പരുക്ക് പറ്റുന്നത് ഇത് ഞാൻ പറയാം ഇത് എടുത്തു പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി താമസിക്കുകയാണെങ്കിലും ആ വീട് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വീടിന്റെ വാസദോഷം അവിടെ മറ്റേ പുതിയ വീട്ടിലും അവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇതിന്റെ ശാസ്ത്രീയമായ കാരണം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എന്റെ അനുഭവത്തിൽ വന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം വാസ്തുവിൽ നമ്മുടെ രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷി തരുന്ന ഊർജ തരംഗങ്ങൾ വരുന്നത് നോർത്തിനും അതായത് വടക്കിനും വടക്ക് കിഴക്ക് ദിശയുടെ ഇടയിലുള്ള ദിശയിൽ നോർത്ത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഈ ദിശയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷി തരുന്
ഈ ഊർ ഈ ഊർജ തരംഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ആ ദിശയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വാസ്തുദോഷങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ ദിശയിൽ ജലമാണ് തത്വം ജലതത്വത്തിന് അതിന്റെ ഗതിയെ തടസ്സം നിർത്തിക്കുന്ന മറ്റ് തത്വങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഭൂമി ഒന്ന് അഗ്നി ഇതിനു മുമ്പായി ഞാൻ ചെറിയൊരു അനുഭവം കൂടി പറയാം രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഒരു ഫോൺ വന്നിരുന്നു ആ ഫോണിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ മറ്റേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ജോലി തടസ്സങ്ങൾ അതെല്ലാം പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വാസുദോഷമല്ല സാറേ ആൾറെഡി ഇത് ഒരു നല്ലൊരു കണക്ക് പ്രകാരം നിർമ്മിച്ചൊരു വീടാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോഴും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുക്കള ഈശാനയിലായിരിക്കുമല്ലോ വടക്ക് കിഴക്ക് ദിശയിലായിരിക്കുമല്ലോ അടുക്കള അപ്പോൾ പറഞ്ഞ അതെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ തച്ചുശാസ്ത്ര പ്രകാരമുള്ള കണക്ക് അതായത് മരണം ബാല്യം യൗവനം വാർദ്ധക്യം മരണം പിന്നെ അതിൻ്റെ ചുറ്റ് ഇത് മാത്രം നോക്കാതെ വാസ്തുവിദ്യയും കൂടി ഭവനം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ വാസ്തുവിദ്യയുടെ നിയമങ്ങൾ കൂടി ഭവനം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതെൻ്റെ ഒരു അപേക്ഷയാണ് നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ജലതത്വത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന രണ്ട് തത്വങ്ങളാണ് ഭൂമി അതുപോലെ അഗ്നി ഈ അഗ്നി തത്വത്തിൽ അഗ്നി തത്വം നമുക്കറിയാം അടുക്കള അതുപോലെ തന്നെ അടുക്കള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുക്കള എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ അടുപ്പിരിക്കുന്ന ഭാഗം അതിനെയാണ് നമ്മൾ അടുക്കള എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഭൂമി തത്വം ഭൂമി തത്വത്തിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോർ റൂം ഭാരമുള്ള വസ്തു അതുപോലെ അലമാര അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കളും ആ ദിശയിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ദിശയിൽ അടുപ്പുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ദിശയിൽ ഈ ദിശയിൽ നിന്ന് വരേണ്ടതായ ഊർജ തരംഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കില്ല ഈ ഊർജ തരംഗങ്ങൾ ഭവനത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അസുഖങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും എപ്പോഴും ഉണ്ടായി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ചെറുതും വലുതുമായ അസുഖങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നതിന്റെ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും വീട്ടിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക അടുക്കള അവിടെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇടിക്കാൻ ഉടയ്ക്കാനോ നിൽക്കരുത് അതിന് തക്കതായ ശാസ്ത്രീയ ശാസ്ത്രീയമായ പരിഹാരങ്ങളുണ്ട് ഇനി ഇനി കുറച്ച് അസുഖങ്ങളും അതിന് കാരണക്കാരായ വാസുദോഷങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് പറയാം നിർവൃതി തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശ നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ കന്നിമൂല ഈ ഭാഗത്ത് അടുക്കള വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീക്ക് ഗർഭാശയം കീറി മുറിക്കേണ്ടതായ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യേണ്ടതായി വരുന്നു ഇത് ഇതിനും നിങ്ങൾ അടുക്കള ഇടിക്കാനും ഉടക്കാനും നിൽക്കേണ്ട ഇതിനും നല്ല തക്കതായ പരിഹാര മാർഗങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയ്ക്കും തെക്ക് ദിശയ്ക്കും ഇണ ഇടയ്ക്ക് ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉറങ്ങുന്നവർക്ക് ഗ്യാസ് സംബന്ധമായ പ്രോബ്ലമുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു അടുത്തതായി ഇനി തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ കുഴൽ കിണർ കിണർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ വാട്ടർ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ആൾക്ക് പ്രമേഹ രോഗം അതായത് ഷുഗറിൻ്റെ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ അസുഖങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള വിവരണങ്ങൾ ഇത് മതി ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് അടുത്ത അധ്യായങ്ങളിൽ സംസാരിക്കാം പ്രിയരെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് എന്നെ അറിയിക്കുക മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനപ്രദമാകുന്ന രീതിയിൽ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സർവേശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാനായി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്ന